वेलकम बैक टू माई चैनल ट्यूटोरियल्स वाई श्वेता एम श्वेता एंड मैंने मेरा जे कॉमर्स से क्वालिफाई किया है जैसे कि हमने पेपर टू कॉमर्स की यूनिट थ्री बिजनेस इकोनॉमिक स्टार्ट की है आज हम करते हैं उसका एक नया टॉपिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से वॉट इज प्रोडक्शन सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स is the main objective of all economic activities human wants are satisfied with material and non material goods consumption is only possible when these material and non material goods are available that activity which makes goods available is called production matlab human wants ko satisfy karna इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव है अब ह्यूमन की वॉन्ट सेटिस्फाई कैसे होएगी ह्यूमन की वॉन्ट सेटिस्फाई होती है कुछ मटेरियल या नॉन मटेरियल गुड्स से अब ह्यूमन वॉन्ट्स उनका कंजम्पन तभी करेगा जब वो मटेरियल या नॉन मटेरियल गुड्स अवेलेबल होंगे तो उन मटीरियल या नॉन मटीरियल गुड्स को अवेलेबल कराना इस प्रोडक्शन वो एक्टिविटी जो गुड्स को अवेलेबल कराती है इस प्रोडक्शन और वो यूनिट जो प्रोडक्शन करती है इज फर्म और प्रोड्यूसर दैट यूनिट विच इज एंगेज इन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड अ फर्म और ए प्रोड्यूसर नेक्स्ट प्रोडक्शन डिसीजन अब प्रोडक्शन क्या होता है पता चल गया प्रोडक्शन डिसीजन मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेना इस प्रोडक्शन डिसीजन द डिसीजन दैट द प्रोड्यूसर्स टेक विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन विद द कॉपरेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो एज टू अन मैक्सिमम प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रोडक्शन डिसीजन जो प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है प्रोडक्शन से रिगार्डिंग इस प्रोडक्शन डिसीजन ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके कॉस्ट कम हो सके ऐसे डिसीजन लेना इस प्रोडक्शन डिसीजन मतलब अब प्रोड्यूसर को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस करे कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे उसको किस प्राइस पे सेल करे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करे ये सारे डिसीजन लेना ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके इस प्रोडक्शन डिसीजन मतलब कोई भी डिसीजन जो प्रोडक्शन से रिगार्डिंग है इस प्रोडक्शन डिसीजन प्रोड्यूसर ऑफ फर्म हैव टू टेक फॉलोइंग डिसीजन इन द कॉन्टेक्स ऑफ प्रोडक्शन व्हाट द फॉर्म शुड प्रोड्यूस हाउ द फॉर्म शुड प्रोड्यूस हाउ मच एंड एट व्हाट प्राइस द फर्म इज टू सेल हाउ द फर्म शुड प्रोड्यू प्रोमोट इट्स प्रोडक्शन द थ्यूरी ऑफ प्रोडक्शन consists of how the producer given the state of technology combines various inputs to produce a definite amount of output in an economically efficient manner theory of production ye batati hai ki ek producer kaise inputs ko use kare ki usko output jo milega wo economically efficient manner mein mile इसमें जो ये है गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी फिलहाल चल रही है उस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोड्यूसर कैसे इनपुट को यूज करे कि उसको आउटपुट जो मिले वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट मैनर में मिले ओके नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन अब प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट इनपुट एंड आउटपुट प्रोड्यूसर ने क्या लगाया उसको क्या मिला प्रोड्यूसर ने कितना लगाया उसे कितना मिला तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन को स्टडी करना इस प्रोडक्शन फंक्शन द रिलेशन बिटवीन द फर्म्स फिजिकल प्रोडक्शन दैट इज आउटपुट and the material factors of production that is input is referred to as production function 
मतलब इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन कि प्रोड्यूसर ने इतना लगाया प्रोड्यूसर को उतना मिला वो रिलेशन को बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन अब प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ये आगे और डीप में स्टडी करेंगे कि शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होगा कि शॉर्ट रन के अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं अपने आउटपुट में चेंज लाने के लिए इसको आगे डीप में स्टडी करेंगे अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो फैक्टर्स आते हैं फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो चीज बिल्कुल फिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते द क्वांटिटी ऑफ विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस मतलब आउटपुट में चेंज लाने के लिए वो फैक्टर्स जिनमें कोई चेंज नहीं ला सकते इस फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग प्लांट्स एक्सेट्रा अब अगर हमें अपना आउटपुट में चेंज लाना है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक नई बिल्डिंग में पर नई बिल्डिंग परचेज कर लेंगे है ना तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें कोई चेंज नहीं ला सकते जो फिक्स है इस फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें चेंज ला सकते हैं आउटपुट में चेंज लाने के लिए जो फैक्टर्स हम चेंज करते हैं इस वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट इज डिफाइंड एज द क्वान्टिटी ऑफ विच मे बी चेंज इन द शॉर्ट रन एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस फॉर एग्जाम्पल रॉ मेटीरियल लेबर सर्विस एट्सेट्रा मतलब अपने आउटपुट में चेंज लाने के लिए जिसकी क्वान्टिटी हम चेंज कर सकते हैं इस वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे रॉ मेटीरियल अगर हमको प्रोडक्शन ज्यादा करना है प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रॉ मेटीरियल ज्यादा लगा देंगे तो ये वेरिएबल फैक्टर हुआ लेबर की जो सर्विसेज हैं उसको बढ़ा देंगे वो वेरिएबल फैक्टर हुआ ओके okay. अब यहां पर दोनों में एक वर्ड है शॉर्ट रन शॉर्ट रन शॉर्ट रन का मतलब इसको करेंगे बट ये देखो शॉर्ट रन का मतलब यहां पे ये है शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जो बहुत छोटा है जिसके अंदर अगर हमको आउटपुट में चेंज लाना है तो फिक्स्ड फैक्टर जो फिक्स हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाकर ही हम अपना आउटपुट चेंज कर सकते हैं ये देखो पहले टाइम पीरियड दो शॉर्ट रन लॉन्ग रन शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच देयर आर बोथ वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर ये बात थी जो पीछे दोनों में लिखा हुआ था ना शॉर्ट रन शॉर्ट रन तो वो ये था कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जो इतना छोटा है कि उसके अंदर ना दोनों फैक्टर्स आते हैं फिक्स फैक्टर्स भी और वेरिएबल फैक्टर भी और अगर प्रोड्यूसर को अपने आउटपुट में चेंज लाना है तो वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाकर ही आउटपुट को चेंज कर सकता है फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं लाएगा इन शॉर्ट रन इन शॉर्ट रन द प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स द लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसिस ओपन टू द फर्म सिंस सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल तो अगर प्रोड्यूसर को अपने आउटपुट में कुछ भी चेंज लाना है तो प्रोड्यूसर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाकर ही आउटपुट को बढ़ा या कम कर सकता है इफ अ वाई लिखा हुआ इफ अ प्रोड्यूसर विश टू एक्सपेंड आउटपुट इन शॉर्ट रन दे मस्ट डू बाई यूजिंग मोर रॉ मेटीरियल एंड आर ऑफ लेबर सर्विस विद द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट जो फिक्स फैक्टर है उस फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाकर अपना आउटपुट चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में लॉन्ग रन के अंदर लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं रहता सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर अगर प्रोड्यूसर को अपने आउटपुट में चेंज लाना है तो वो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाकर कर सकता है क्योंकि उस टाइम लॉन्ग रन के अंदर 
सभी फैक्टर वेरिएबल है फिक्स तो कोई है ही नहीं तो वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाकर अपने आउटपुट में चेंज ला सकते हैं लॉन्ग रन इज डिफाइंड एज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट आर वेरिएबल जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट वेरिएबल हो जाए इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल एंड देर इज नो फिक्सड फैक्टर कोई भी फिक्सड फैक्टर नहीं होता ओके okay. अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर तीन टाइप के प्रोडक्ट हैं टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट का मतलब है एक प्रोड्यूसर ने टोटल जो प्रोड्यूस किया फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लाकर कंबाइन करके जो एक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया टोटल इज टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट इज द मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग अ गिवन इनपुट ऑफ इट विद द फिक्स्ड फैक्टर एवरेज प्रोडक्ट द टोटल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ अपॉन में कितना वेरिएबल फैक्टर उस पर लगाया था उसको प्रोड्यूस करने के लिए इज एवरेज प्रोडक्ट बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट ये मेजर करता है कि एक वेरिएबल फैक्टर से कितना प्रोडक्ट में चेंज आया मतलब एक या फिर यूं बोलते हैं कि एक वेरिएबल फैक्टर से टोटल कितना प्रोडक्ट बना पर लेबर पर वेरिएबल फैक्टर के हिसाब से जब देखें वो एवरेज प्रोडक्ट इट मेजर्स द एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओके अब मार्जिनल प्रोडक्ट इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एक और वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके फिक्स फैक्टर के साथ टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आया इज मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपोन में चेंज इन लेबर या फिर टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन इसको एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं ये शॉर्ट रन का है क्योंकि इसके अंदर हम फिक्स फैक्टर को लेके चल रहे हैं तो ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ लैंड लैंड फिक्स फैक्टर है तो वो कांस्टेंट रहेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा तो देखो वन 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 लैंड फिक्स है हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाकर ही अपने आउटपुट में चेंज लाएंगे यूनिट्स ऑफ लेबर जीरो तो टोटल प्रोडक्ट भी जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट भी जीरो और एवरेज प्रोडक्ट भी जीरो अब यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाया मतलब वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया वन अब वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट हुआ टू मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ पहले यूनिट ऑफ लेबर था जीरो जीरो से वन पर आए टोटल प्रोडक्ट जीरो से टू हुआ तो वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आया वो मार्जिनल प्रोडक्ट टू टू माइनस जीरो टू और एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट अपोन में यूनिट्स ऑफ लेबर टू अपोन में वन टू सेम ऐसे ही अब टू से थ्री किया एक यूनिट और बढ़ा दी लेबर की तो टोटल प्रोडक्ट हो गया फाइव वन से टू पर आए सॉरी तो टोटल प्रोडक्ट हुआ फाइव मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ कितना चेंज आया टोटल प्रोडक्ट में फाइव माइनस टू थ्री हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट फाइव अपोन में टू टू पॉइंट फाइव सेम ऐसे ही आगे करते जाएंगे कि जय फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा फिक्स रहेगा सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे उससे ये देखेंगे टोटल प्रोडक्ट कितना है मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया और एवरेज प्रोडक्ट कितना आया अब आते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन लॉ ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं द लॉज ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राइब द वेज विच आर टेक्निकली पॉसिबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन अब लॉज ऑफ वे लॉज ऑफ प्रोडक्शन सॉरी 
दो टाइप के हैं क्योंकि लॉ ऑफ प्रोडक्शन ये बताता है कि वो तरीका जिससे लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं तो क्योंकि टाइम पीरियड अलग अलग है शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग रन के अंदर कैसे कर सकते हैं तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन दो हैं ये दोनों को स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर बताता है शॉर्ट टर्म एनालिसिस को और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बताता है लॉन्ग रन एनालिसिस को इन दोनों लो को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू